డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి అలానే డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడే విధంగా నైన్త్ క్లాస్లో చాప్టర్ ఫైవ్ పూర్తి చేసాం యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ లెసన్ కొద్దాం అదేంటంటే వాట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ది యాటమ్ ఒక యాటమ్ లోపల ఏముంటుంది అనేదే ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ అనమాట మీరు కూడా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇన్ ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ ఆల్ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మనం ముందు చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకున్నాం ఏ మ్యాటర్ తీసుకున్నా ఏ పదార్థం తీసుకున్నా కూడా అది యాటమ్స్ తోటి నిర్మించబడింది కొన్ని వేల కొన్ని లక్షల యాటమ్స్ కలిస్తేనే మ్యాటర్ అనేది వస్తుంది అంతే కదా ది ఫస్ట్ మోడర్న్ అటామిక్ థీరీ వాజ్ ప్రపోజ్ బై జాన్ డాల్టన్ ఫస్ట్ ఈ యాటమ్స్ని గురించి యాటంలో ఏముంటుంది యాటమ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారంటే జాన్ డాల్టన్ ఆ సైంటిస్టు అకార్డింగ్ టు డాల్టన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇటన్ను ఇతను యాటమ్స్ వర్ ఇండివిజిబుల్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా యాటమ్స్ అనేవి చాలా చిన్నవి మరలా వాటిని విడగొట్టడానికి లేనంత చిన్నవి అనమాట వాటిని మళ్ళా విడగొట్టడం కుదరదు అని చెప్పాడు దట్ మీన్స్ దట్ దే కుడ్ నాట్ బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫర్దర్ స్మాలర్ పార్ట్స్ ఇంకా వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయటం అనేది కుదరదు ఎవరి ప్రకారం అంటే డాల్టన్ ప్రకారం యాటమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ all identical to each other and different from the atoms of other elements ante artham enti hydrogen ku sambandhinchina atoms teesukunnam anko avanni oke rakamga untayi hydrogen atoms anni oke rakamga untayi alane helium atoms teesukunnam anko oka helium atom ela untundo inkoka helium atom kuda alane untundi identical ga untayi మరి హైడ్రోజన్ యాటమ్ హీలియం యాటమ్ తీసుకున్నారనుకోండి అవి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కదా వాటి యాటమ్స్ కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి అది డాల్టన్ చెప్పింది దిస్ ఈజ్ న్యాచురలీ లెడ్ సైంటిస్ట్ టు యాస్క్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇదంతా గమనించిన తర్వాత సైంటిస్టులకు కొన్ని డౌట్లు వచ్చినాయి అనమాట ఏంటి వాళ్ళ డౌట్లు వై ఆర్ ది యాటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ ఎందుకని వేరు వేరు యాటమ్ వేరు వేరు ఎలిమెంట్స్ యొక్క యాటమ్స్ వేరు వేరుగా ఎందుకున్నాయి హైడ్రోజన్ యాటమ్ లాగానే హీలియం యాటమ్ ఎందుకు లేదు హీలియం యాటమ్ లాగానే లీథియం యాటమ్ ఎందుకు లేదు అలాంటి డౌట్ వచ్చింది సైంటిస్ట్లకి ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ సైడ్ ది యాటమ్ దట్ మేక్ దెమ్ టు బీ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే ఆటంలో ఏదో సంథింగ్ ఉందన్నమాట అది ఏం చేస్తున్నది అంటే వేరువేరుగా ఉండేట్టు చేస్తున్నది ఒక ఆటం ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క యాటమ్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ యొక్క యాటమ్తో డిఫర్ అవుతున్నది అంటే అర్థం ఏంటంటే యాటంలో సంథింగ్ ఏదో ఉండి అదే వేరు చేస్తున్నది అని అనుకున్నారనమాట తర్వాత ఆర్ యాటమ్స్ ఇండివిజిబుల్ మరి అలాంటప్పుడు యాటమ్స్ అనేవి విడదీయటానికి వీల్లేదా యాటమ్స్ను కూడా విడదీయచ్చా ఇంకా చిన్న భాగాలుగా విడదీయచ్చా ఇవన్నీ సైంటిస్టులకు వచ్చినటువంటి డౌట్స్ యాటమ్స్ ఆర్ టూ స్మాల్ టు బి సీన్ చూడటానికి చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి విత్ ఎవర్ నేకడ్ ఆయి మన కంటితో మనం చూడలేము ఆటమ్స్ని సైంటిస్ట్ రిలీడ్ ఆన్ ఇన్డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ టు ప్రూవ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మరి సైంటిస్టులు చూసారా సైంటిస్టులు కూడా చూడాల యాటమ్స్ని వాళ్ళు వేరే ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్స్ తోటి యాటమ్స్ యొక్క ఎవిడెన్స్ని గమనించారు అంతే అర్థమవుతుందా మనం ఏమన్నా గాలి చూస్తున్నామా మనం గాలిని స్పృశిస్తున్నాం అంతే అట్లా వేరే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ తోటి వాళ్ళు యాటమ్స్ అంటే ఏంటో కనుక్కున్నారు అంతేకాని డైరెక్ట్గా చూసి కాదు సిన్స్ దే కుడ్ నాట్ సీ ది యాటమ్స్ దే కుడ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ది బేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా ప్రయోగాలు చేసి యాటమ్స్ని చూడకపోయినా కూడా సైంటిస్టులు వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటో కనుక్కున్నారు వెరీ సూన్ దే రియలైజ్డ్ దట్ యాటమ్స్ కుడ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఎనర్జీస్ చార్జెస్ సారీ చార్జెస్ వాళ్ళు ఏం అనుకున్నారంటే ఈ యాటమ్స్ అనేవి ఛార్జ్ని గెయిన్ చేయటం కానీ లాస్ చేయటం కానీ చేసుకుంటాయి అంటే నెగటివ్ ఛార్జ్ని గెయిన్ చేయొచ్చు లాస్ చేసుకోవచ్చు జ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ 
మైకెల్ ఫ్యారడే మైకెల్ ఫ్యారడే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే విద్యుత్ విశ్లేషణం అంటారు విద్యుత్ను ఉపయోగించి విడగొట్టడం మైకెల్ ఫ్యారడే ఎలక్ట్రాలసిస్ మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడనమాట ఏం చెప్తాడంటే అతను డిస్కవర్డ్ దట్ ఆటమ్స్ వెరీ ఎక్వైరింగ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ డ్యూరింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆటమ్స్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో ఆటమ్స్ అనేవి నెగటివ్ ఛార్జ్ని పొందినాయి మైకల్ ఫ్యారడే డిస్కవర్డ్ రైజ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ది ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మరి అప్పుడు మైకల్ ఫ్యారడే కొన్ని క్వశ్చన్స్ని రైన్ చేశాడనమాట ఈ ఆటమ్స్ అనేవి విడదీయటానికి వీలు లేదని కదా డాల్ట్ అని చెప్పింది అవి చాలా చిన్నవి ఇంకా అవే ఫైనలు వాటిని ఇంకా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయటం కుదరదు అని కదా డాల్ట్ అని చెప్పింది దాని మీద కాంట్రిడక్టరీగా ఇతను కొన్ని డౌట్స్ని రైజ్ చేశాడు మైకల్ ఫ్యారడే హౌ కుడ్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్ బికమ్ ఎలక్ట్రికలీ ఛార్జ్డ్ ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఉంది మరి దానికి పాజిటివ్ ఛార్జో నెగటివ్ ఛార్జో ఎలా వస్తుంది అదొక క్వశ్చన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడక్షన్ టు డాల్టన్స్ థీరీ ఇది డాల్టన్ చెప్పిన థీరీకి ఒక విరుద్ధత అంటే సంథింగ్ ఏదో వచ్చి చేరుండాలి ఆటంలో లేదా ఆటంలో నుంచి సంథింగ్ ఏదో బయటికి పోయి ఉండాలి అలాంటప్పుడే కదా దానికి ఛార్జ్ వచ్చేది అంటే ఆటమ్కి సంథింగ్ ఏదో వచ్చి చేరిందంటే ఆటంలో ఇంకా ఏమో ఉన్నట్టే కదా అంటే ఆటమ్స్ అనేవి డివిజిబుల్ కదా అది అక్కడ పాయింట్ దట్ ది ఆటమ్స్ వాజ్ ఇండివిజిబుల్ అంటే ఈ డాల్ట్ అని చెప్పాడు కదా ఇండివిజిబుల్ అని దానికి ఇది కాంట్రడిక్షన్ విరుద్ధత దిస్ లెడ్ టు అన్ ఐడియా దట్ దేర్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ టినీ పార్టికల్స్ ఇన్ ఆటమ్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆటమ్ టు బిహేవ్ సమ్టైమ్స్ యాజ్ ఎ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇంకా ఈ ఆటమ్ లోపల చాలా చిన్న పార్టికల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ పార్టికల్స్ కొన్ని బయటికి వెళ్తుండొచ్చు ఆటమ్ నుంచి కొన్ని లోపలికి వస్తుండొచ్చు దానివల్లనే ఇలా ఆటమ్కి పాజిటివ్ ఛార్జీ నెగిటివ్ ఛార్జీ కలుగుతున్నది అని అనుకున్నాడు అనమాట ఎవరంటే మైకెల్ ఫ్యారడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటమ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఆటమ్ ఇలా స్పెరికల్ షేప్లో ఉందనుకోండి ఆటంలోకి ఏవైనా కొన్ని మైనస్లు వచ్చి చేరినాయి అనుకోండి అదనంగా మైనస్లు అంటే నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అప్పుడు ఈ ఆటం అంతా నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఈ ఆటం నుంచి కొన్ని మైనస్లు బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకో అంటే ఉండాల్సిన మైనస్లు తగ్గినాయి కదా అప్పుడు ఇది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అవుతుంది సో ఇది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ కావాలన్నా నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ కావాలన్నా సంథింగ్ ఏదో బయటికి వెళ్ళటం కానీ లోపలికి వెళ్ళటం కానీ జరగాలి అంటే దాని లోపల టినీ పార్టికల్స్ ఉన్నట్టే లెక్క ఇంకా చిన్న పార్టికల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అలాంటప్పుడు అది డివిజిబుల్ దాన్ని ఇంకా విడగొట్టచ్చు ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు డాల్టన్స్ థీరీ అర్థమవుతుందా యాజ్ సూన్ యాజ్ ఆటమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ ఒక ఆటమ్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ ఒక సాధారణమైన ఆటమ్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు అది ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ ఇట్ ప్రాబబ్లీ హ్యాడ్ సమ్ పాజిటివ్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ అండ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీ అంటే ఒక ఆటం న్యూట్రల్గా ఉంది అంటే అర్థమేంటి అర్థమేంటి అంటే డెఫినెంట్గా ఆటం లోపల కొన్ని పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉండి ఉండాలి కొన్ని నెగటివ్ ఛార్జెస్ ఉండి ఉండాలి అవి ఒకదానికొకటి బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జీ ఎంత ఉందో టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఛార్జీ అంతే ఉండటం వల్ల అది న్యూట్రల్ అయిందనమాట అప్పుడు దాని ఛార్జీ జీరో అయిపోయింది అంటే అర్థమేంటి లోపల పాజిటివ్ ఛార్జెస్ నెగటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నట్టే కదా అంటే అది డివిజిబుల్ అనే కదా దాని అర్థం అది ఇక్కడ మనం వస్తున్నటువంటి విషయం దిస్ గేవ్ స్కోప్ టు థింక్ అబౌట్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఆటమ్ లోపల ఇంకా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆటమ్ లోపల ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటారు మిమ్మల్ని ఎవరైనా సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటంటే ది పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ది ఆటమ్ ఆర్ కాల్డ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఆటమ్ లోపల ఉంటాయో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అవే సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఇన్ సైన్స్ థీరీస్ చేంజ్ వెన్ సైంటిస్ట్ డిస్కవర్ న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ 
clues sometimes an idea or model must be changed as new information is gathered kotta vishayal telise koddi paata theories anevi mari potuntai intaku mundu oka theory unte adi mari potundi dalton proposed that atoms could not be divided Experimental evidence began to show that atoms were divisible and are made up of small particles. Dalton ayte chipper gani indivisible ani. Tharvato chine experiment C M N chiptu na ante atoms ni chine chine baagalga vedadiya chhu. Adi gora divisible an chiptu nai. Since these particles are smaller than the atom and are present inside an atom, they are called submeta. Yepreite avi. ఆటమ్ లోపల ఉన్నాయో చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి కదా పార్టికల్స్ వాటిని సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటారు ఓకేనా సిన్స్ ఆటమ్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ అన్ని న్యూట్రల్ అని మీకు తెలుసు కదా దే షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఏమేమి ఉండాలి దాంట్లో కనీసం పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉండి ఉండాలి నెగటివ్ చార్జెస్ ఉండి ఉండాలి అంటే రెండు రకాలైనటువంటి సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఒక ఆటమ్లో ఉండి ఉండాలి వన్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ నెగటివ్లీ చార్జ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ త్రీ డిఫరెంట్ సబ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కవర్డ్ మామూలుగా ఖచ్చితంగా ప్లస్లు ఉండి ఉండాలి అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మైనస్లు కూడా ఉండి ఉండాలి అంటే నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ రెండు ఖచ్చితంగా ఉండి ఉండాలి అయితే తర్వాత ఏం కనుక్కున్నారంటే మూడు రకాలైన పార్టికల్స్ ఉన్నట్టుగా కనుక్కున్నారు ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏ పార్టికల్ విత్ వా విత్ వితౌట్ ఎనీ చార్జ్ ఈ మూడో పార్టికల్ ఏంటి అంటే అది న్యూట్రాన్ అంటారు దాన్ని దానికి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండదు నెగటివ్ చార్జ్ ఉండదు అది చిన్న పార్టికల్ న్యూట్రల్ పార్టికల్ అనమాట దాని గురించి మనం చర్చిద్దాం let us see how ideas about atoms have changed over the over the time with the discovery of subatomic particles eppudaithe subatomic particles ni kanukunnamo ee ideas evaithe unnai mari poyinayi mari em enti subatomic particles atom lopalu undeve kada subatomic particles avu em entante electron proton and neutrons you read about faraday's electrolysis experiments earlier inta mundu faraday ane atanu electricity ni pampichi ila water ni vidagottadam h2 plus o2 ga ilante venni jariginayi kada other experiments on gases were carried out in the later part of the 19th century scientists studied the effects of applying electric current to gases at low pressure by using discharge tubes discharge tube anedi oka gauze naalam దాని లోపలికి కరెంటును పంపించి లోపల ఉన్నటువంటి గ్యాస్ని విడగొట్టారనమాట అదర్ సైంటిస్ట్ డిడ్ సిమిలర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అంటే ఏమి లేదు లోపల ఏమి ఉండదు చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది గాలి అంతే ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ బ్రిటీష్ ఫిజిస్ట్ Joseph Jan Thomson demonstrated on the base of these experiments that negatively charged particles are present in the atom. Sir, I put a British physicist Joseph Jan on it and Thomson. He wanted to say, Atom low pala khachitanga negatively charged particles on my. Initially, Thomson thought that the negatively particles would be different for each element. E low pala on negatively charged particles say vaitha unna yo vatne electron center tharavata. Adi vaka element kunna to inko ka element kunna do. Hydrogen low yalanti electron on do alanti electron e పక్కన ఉండే హీలియంలో ఉండదు హీలియంలో ఎలాంటి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందో అలాంటి ఎలక్ట్రానే లీథియంలో ఉండదు అంటే ఒక ఎలక్ట్ ఒక ఎలిమెంట్లో ఉన్న నెగటివ్ ఛార్జీ ఇంకొక ఎలిమెంట్లో ఉన్న నెగటివ్ ఛార్జీకి సమానం కాదు అట్లా చెప్పాడనమాట అది ఊహించాడు థామ్సన్ అయితే అది కరెక్ట్ కాదు బట్ ఆఫ్టర్ క్యారియింగ్ అవుట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ మెనీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ హీ ఫౌండ్ దట్ ది నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది మెటీరియల్స్ వర్ ఆల్వేస్ ఐడెంటికల్ ఒక హైడ్రోజన్లో ఎలాంటి నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉందో హీలియంలో కూడా అలాంటి నెగటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికలే ఉంది కాకపోతే నంబర్లో తేడా ఉండొచ్చు హైడ్రోజన్లో ఒక నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉంటే హీలియంలో రెండు ఉండొచ్చు లీథియంలో మూడు ఉండొచ్చు 
కానీ అవన్నీ ఐడెంటికలే హీ కంక్లూడెడ్ దట్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ దీస్ పార్టికల్స్ హెడ్ ఎ వెరీ స్మాల్ మాస్ అండ్ ఆర్ నౌ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ చాలా తక్కువ మాస్ ఉంటుంది ఎంత తక్కువ మాస్ అంటే నెగ్లిజబుల్ మాస్ మరి వీటికి ఒక్క యూనిట్ నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది వీటిని ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి అని ఎవరిని అడిగితే అది ఒక సబ్అటామిక్ పార్టికల్ ఆటమ్ లోపల ఉండే పార్టికల్ దాని మాస్ ఎంత చాలా తక్కువ నెగ్లిజబుల్ మాస్ దాని ఛార్జ్ ఎంత ఒక్క యూనిట్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వర్ ది ఫస్ట్ సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ డిస్కవర్డ్ అండ్ స్టడీడ్ ఫస్ట్ కనుక్కుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనే అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఈ స్మాల్ ఈ దాన్ని స్మాల్ ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ది మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి నెగ్లిజబుల్ చాలా తక్కువ మాస్ అది ఎంత తక్కువ అంటే నెగ్లిజబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఛార్జ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ టు బి వన్ యూనిట్ నెగటివ్ ఛార్జ్ దాని ఛార్జ్ ఎంత అంటే మైనస్ వన్ అని చెప్పాలి వన్ యూనిట్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఓకేనా ఎన్ ఆటమ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ బట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఇఫ్ ఓన్లీ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ వర్ ప్రజెంట్ ది యాటమ్ వుడ్ బి న్యూట్రల్ దెన్ వై డు వీ ఫైండ్ యాటమ్ యాజ్ న్యూట్రల్ వుడ్ నాట్ బి న్యూట్రల్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు యాటమ్లో ఏమున్నాయని మనం చెప్పుకుండేది ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇది కదా యాటము యాటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని అర్థం అలా ఉంటే యాటమ్ కూడా నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయిపోవాలి కానీ యాటమ్ న్యూట్రల్ అని అంటున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇందులో ఖచ్చితంగా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కూడా ఉండి ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ని కనుక్కున్న తర్వాత పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కూడా ఉండి ఉండాలి అని ఊహించారనమాట ఓకేనా ద యాటమ్ మస్ట్ ఆల్సో కంటైన్ సమ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ సో దట్ ది ఓవరాల్ చార్జ్ ఆన్ ఇట్ బికమ్స్ న్యూట్రల్ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్లీ చార్జెస్ కూడా ఉండాలి అలా ఉంటేనే అప్పుడు యాటమ్ అనేది న్యూట్రల్గా ఉంటుంది ది సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ వుడ్ హ్యావ్ ఎ చార్జ్ దట్ బ్యాలెన్సెస్ ది చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్స్కు ఎంత నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుందో మనం ఊహిస్తున్నటువంటి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కూడా అంతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండాలి అలా ఉంటేనే అవి ఒకదానికొకటి బ్యాలెన్స్ అయ్యి యాటమ్ మొత్తం న్యూట్రల్గా ఉంటుంది దిస్ సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ పార్టికల్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ప్రోటాన్ ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అంటున్నాను చూసారా దానికి ప్రోటాన్ అని పేరు పెట్టారు in 1920 its mass was approximately 2000 times to the of the electron din mass entante dadapuga 2000 retlu electron kante ekkuva it is represented as p plus p ante proton plus ante positive charge undan ardham and its charge is taken as one unit positive charge so ipudu meeru subatomic particles ante em enti oka atom lopala ఏమేమి ఉన్నాయో అవే సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఏ చార్జ్ ఉంది నెగిటివ్ ఛార్జీ ప్రోటాన్స్కి ఏ చార్జ్ ఉంది పాజిటివ్ ఛార్జీ న్యూట్రాన్స్కు న్యూట్రల్ ఛార్జ్ ఉంది ఓకేనా ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ జేమ్స్ చార్డ్విక్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ అనేదర్ సబ్అటామిక్ పార్టికల్ ఇట్ హ్యాడ్ నో ఛార్జ్ అండ్ హ్యాడ్ ఎ మాస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు దర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇట్ వాజ్ ఎవెన్చువలీ నేమ్డ్ యాజ్ న్యూట్రాన్ ఇన్ జనరల్ ఏ న్యూట్రాన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎన్ ఈ న్యూట్రాన్ని కనుక్కున్నది ఎవరంటే చార్డ్విక్ నైన్టీన్ థర్టీ టూలో దీనికి ఏ ఛార్జ్ ఉంది న్యూట్రల్ ఛార్జ్ ఉంది దీని మాస్ ఎంత ప్రోటాన్ మాస్ ఎంతో నియర్లీ న్యూట్రాన్ మాస్ కూడా అంతి ఫ్రమ్ ది అబౌ డిస్కషన్ we can conclude that atoms are made up of small particles called protons neutrons and electrons atom lo apra ee moodu unnayi each of these particles is described in terms of measurable properties like mass and charge viti deni mass enta deni charge enta anedi mana measure cheyagaligam ippatiki the proton and electron have equal but opposite electric charges అదే చెప్పాను కదా ప్రోటాన్కి ఎలక్ట్రాన్కి ఛార్జెస్ అనేవి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రాన్కి మైనస్ వన్ 
ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂದಿ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದು ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾಸ್ ಅಂಟೆ ವೀಟ್ತೋ ಪೋಲಿಸ್ತೆ ರೆಂಡು ವೇಲ ರೆಟ್ಲು ಚಿನ್ನದಿ ಅಂದಕನೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಜೂಪಿಸ್ತುನಾಡು ಜೂಡು ಎನ್ ಜೀರೋ ಅಂಟೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಜೀರೋ ಅನಿ P ಪ್ಲಸ್ ಅಂಟೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇವರ್ಕ ಚುಕ್ಕಲಾಗ ಬೆಟ್ಟಡಂತೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದಕ ನಿಂತ ಅಂಟೆ ವೀಟ್ತೋ ಪೋಲಿಸ್ತೆ ರೆಂಡು ವೇಲ ರೆಟ್ಲು ಚಿನ್ನದಂಟೆ ಇಂಗ ಚುಕ್ಕೆಗ ಬೆಟ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿ ಅದೊಂದು ದಾನಿಕಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂದನಮಾಟ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೌ ಆರ್ ದೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಏಂಟಿ ಅಂಟೆ ಒಕ ಆಟಮ್ ಲೋಪಲ ಒಕ ಆಟಮ್ ಅನೇದಿ ಇಲಾ ರೌಂಡ್ಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಲೋ ಉಂಟುಂದಿ ಆಟಮ್ ಲೋಪಲ ಈ ಮೂಡು ಉನ್ನಾಯ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾನೇ ಉಂದಿ ಅವಿ ಎಲಾ ಅರೇಂಜ್ ಏನ್ನಾಯ್ ಅವಿ ಲೋಪಲ ಏ ಪದ್ಧತಿಲೋ ಅರೇಂಜ್ ಏನ್ನಾಯ್ ಅನಿ ತಿಳಿಸುಕೋಟಮೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲುಂದಿ ಮರಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಟ್ಟುಂದಿ ಹಾಲ್ ಎಟ್ಟುಂದಿ ಕಿಚನ್ ಎಟ್ಟುಂದಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಟ್ಟುಂದಿ ಅವೆನ್ನಿ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಾಲ ಕದ ಲೋಪಲ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋ ಕೊರಕಂಗ ಉಂಟುಂದಿ ಮರಿ ಏ ರಕಂಗ ಅರೇಂಜ್ ಅಯ್ಯಿನ ಇವೆನ್ನಿ ಕೂಡ ಒಕ್ಕ ಆಟಮ್ ಲೋ ಇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾಯ್ ಅನೇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂಟೆ ಅರ್ಥಮೌತುಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮರಿ ನೀವು ಊಹಿಂಚುಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದೋ ಆಟಮ್ ಅನೇದಿ ಈ ಮೂಡಿಟ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಒಕವೇಳ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಯಮನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಸ್ತಾವ ವಾಟಿನಿ ಲೋಪಲ ಮೆನಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಕರಕಾಲಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಟಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೂಮ್ ಒಕ ಆಟಮ್ ಅನೇದು ರೂಮ್ ಅನ್ಕೋ ರೂಮ್ ಲಾಂಟಿದ ಅನ್ಕೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಕೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ವಾಟಿಲಿ ನೀವು ಒಕ ಆಟಮ್ ಒಕ ರೂಮ್ ಅನ್ಕೋನಾವ್ ಅನ್ಕೋ ಇದೇಂಟಿದಿ ಆಟಮ್ ಇದು ದಾಂಟ್ಲೋ ಈ ಪ್ಲಸ್ಸುಲ್ನಿ ಮೈನಸ್ ನೀದ್ಗೋ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲಾ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಸ್ಟ್ ಒಕ ಪದ್ಧತಿ ಲೇದಟ್ಲ ಕಾದು ಇಟ್ಲ ಅಂಟೆ ರಕರಕಾಲ ವಿಧಾನಾಲು ಉನ್ನಾಯ್ ನೇನ್ ಚೆಪ್ತುನ ಒರಕನೆ ಇದಿ ರೂಮ್ ಗದಾ ಆ ಇದ್ಗೋ ಪ್ಲಸ್ ಲನ್ನಿ ಇಟ್ಟು ತರವಾತ ಅನ್ನಿ ಮೈನಸ್ ತರವಾತ ಮಳ್ಳಿ ಅನ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಟೇ ರಕರಕಾಲುಗಾ ವಾಟ್ನಿ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಮರಿ ಮನಮಯ ಮನ ಊಹಟ್ಲು ಉಂಡಚ್ಚು ಗಾನಿ ವಾಸ್ತವಂ ಏಂಟೋ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಾಲ ಕದ ಮನಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಅನೆದರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಇಂಕೋ ಪದ್ಧತಿ ಏದನ್ನು ಉಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಸ್ ಚೂಡು ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕೆನ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ಗಾ ಉಂಟದೆ ಕದ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಲೋ ಉಂಟದೆ ಕದ ಆಟಮ್ ಮರಿ ಎನ್ ರಕಾಲುಗಾ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಯಗಲು ನೀವು ರಕರಕಾಲುಗಾ ಅರೇಂಜ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಮನ
అతను ఏమంటాడంటే ఒక ఫ్రూట్లో ఈ కండ ఈ తినేటువంటి మెటీరియల్ కండ ఎట్లా అయితే యూనిఫామ్గా అరేంజ్ అయి ఉంటుందో అలానే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అంతా కూడా ఉంటుందట అక్కడక్కడ సీడ్స్ ఉంటాయి చూసారా విత్తనాలు ఆ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయట అర్థమవుతుందా అట్లా ఉంటుందట ఒక యాటమ్ ఇది వాటర్ మిలాన్ని కూడా చూపించి చెప్పచ్చు ది టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూఅవుట్ ది యాటమ్ మరి అప్పుడు టోటల్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది టోటల్ మాస్ అంతా విస్తరించి ఉంటుంది ఒక ఫ్రూట్లో కండ అన్ని చోట్ల అంతా యూనిఫామ్గా ఉంటుంది కదా మరి మాస్ కూడా యూనిఫామ్గా అంతా ఉంటుంది ఒక దగ్గర ఉండదు మాస్ ఎవరి ప్రకారం అంటే జేజే దాంసన్ ది నెగటివ్లీ అండ్ పాజిటివ్లీ చార్జెస్ ఆర్ సపోజ్ టు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అండ్ ది యాటమ్ ఎస్ ఎ హోల్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ న్యూట్రల్ ఈ ప్లస్లు మైనస్లు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి అందువల్ల యాటమ్ అనేది న్యూట్రల్గా ఉంటుంది ఏ మోర్ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ రిప్రజెంట్స్ థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ ఈజ్ వాటర్ మిలాన్ అదే ఇప్పుడు వాటర్ మిలాన్ అనేది పుచ్చకాయ దీన్ని ధాంసన్ నమూనా అని పుచ్చకాయ నమూనా అంటారు ఒక పుచ్చకాయతో పోల్చాడు అనమాట ది పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఈ స్ప్రెడ్ త్రూఅవుట్ ది యాటమ్ లైక్ ది రెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్ మిలాన్ ది బ్లాక్ సీడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూఅవుట్ ది రెడ్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ధాంసన్ మోడల్ వాజ్ మోడిఫైడ్ బై వన్ ఆఫ్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఇదిగో చూసారా ఈ వాటర్ మిలాన్ ఈ రెడ్ పార్ట్ అంతా ఎలా అయితే ఇక్కడ ఉందో అలానే పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా ఉంటుందట మధ్యలో అక్కడక్కడ సీడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా ర్యాండమ్గా అక్కడొకటి అక్కడొకటి అలా ఉంటాయట ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది థామ్స్ అని చెప్పినటువంటి వాటర్ మిలాన్ మోడల్ థామ్స్ అండ్ మోడల్ వాజ్ మోడిఫైడ్ బై వన్ ఆఫ్ హిస్ స్టూడెంట్స్ దీన్ని అతని స్టూడెంట్స్ కొంతమంది కొంచెం మోడిఫై చేశారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇస్ ఇట్స్ మోడిఫికేషన్ ఎందుకని ఇలా వాళ్ళు మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ది రీజన్ వాజ్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ క్యారీడ్ అవుట్ బై రోతర్ ఫోర్డ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ థామ్స్ అండ్ గేవ్ రిజల్ట్స్ విచ్ వర్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ థామ్స్ అండ్ మోడల్ అతని స్టూడెంటే రోతర్ ఫోర్డ్ రోతర్ ఫోర్డ్ ఫెమిలియర్ సైంటిస్ట్ కదా దామ్సన్ స్టూడెంటే అతను కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి అతనికి ఏం తెలిసిందంటే దామ్సన్ చెప్పినట్టుగా లేదు కొన్ని మార్పులు చేయక తప్పదు అని తెలుసుకున్నాడు రోతర్ ఫోర్డ్ ఈ మాస్ అంతా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది అట్లా చెప్పాడు కదా దామ్సన్ అలా జరగల ఇతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఎవరంటే రోతర్ ఫోర్డ్ బిసైడ్స్ Uh, winning the Nobel Prize in Physics himself, seven of Thomson's re- research students and even his own son George won Nobel Prize in Physics. So, sir, I have a Nobel Prize for the Nobel Prize. Who is this? Thomson. Great. That means the Nobel Prize is the first prize in the world. That is the first prize in physics. That is the first prize in the experiment. The first prize in the world is the first prize in the world. That is the first prize in the Nobel Prize. That means they have a lot of team work. That is the first prize in the world. That is the first prize in the world. That is the first prize in the world. One of the first prize in the world was Rutherford. ఎమస్ట్ రోతర్ ఫోర్డ్ ఎర్నెస్ట్ రోతర్ ఫోర్డ్ ఎర్నెస్ట్ రోతర్ ఫోర్డ్ అతని శిష్యుల్లో ఒకడే రోతర్ ఫోర్డ్ అర్థమవుతుందా కాబట్టి దాంసన్కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అతని దగ్గర చదువుకున్నటువంటి అతని స్టూడెంట్స్ ఏడు మందికి వచ్చింది వాళ్ళలో అతని కొడుకు కూడా ఉన్నాడు అండ్ ఫెమిలియర్ సైంటిస్ట్ రోతర్ ఫోర్డ్ ఎవరంటే థామ్సన్ శిష్యుడే మరి రోతర్ ఫోర్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేశాడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేశాడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అతనికి ఏం తెలిసింది దాన్ని చూసి ఈ థామ్స్ అని చెప్పినటువంటి మోడల్ని ఎలా మార్చాడు అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుంటాం ఓకేనా మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీకు నచ్చితే మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి మీకు ఎలా కావాలి ఏం కావాలి ఏం చదువుకుంటున్నారు మీరు నాకు అవగాహన కోసం అడుగుతున్నాను నేను మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి అలానే లైక్ షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ రెండో పార్టు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం రైట్